قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. হেপাই গম্বর আপনার কাছে উম্মতেরা জানতে চাবে ইয়াস আলুনা কামাদা ইউনফিকুন আমরা কি খরচ করব কি ব্যয় করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তো খরচ করার কথা বলেছেন ব্যয় করার কথা বলেছেন ও পয়গম্বর আমরা কি খরচ করব কি ব্যয় করব বলে দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও হাবিবামা তুম পয়গম্বর আপনি বলে দেন তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে যা কিছু খরচ করবে তোমরা কোথায় খরচ করবে কি খরচ করবে জানতে চেয়েছ তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে যা কিছু খরচ করবে ওই ব্যয় করার প্রথম স্থান হলো তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে খরচ করবে এই খরচ করার প্রথম স্থান হল তোমাদের মা বাবা প্রথম স্থান কি মা বাবার ক্ষেত্রে তোমরা খরচ করবে ব্যয় করবে তকবীর মে কলমা মে নামাজ মে আজা মে তকবীর মে কলমা মে নামাজ মে আজা মে হৈ না মে ইলাহি চ মিলা না মে মোহাম্মদ হৈ না মে ইলাহি চ মিলা না মে মোহাম্মদ ফরমাতে হ্যাঁ আদম কো মুঝে খুল দো তরি মে ফরমাতে হ্যাঁ আদম কো মুঝে খুল দো তরি মে লেখা হুয় তো বাবে মিলা না মে মোহাম্মদ লেখা হুয় তো বাবে মিলা না মে মোহাম্মদ হৈ মি মে মাহবো বয়ে মত লক্ত ইশারা হৈ মি মে মাহবো বয়ে মত লক্ত ইশারা ফির কেউ না হো মাহবো বে খোদা না মে মোহাম্মদ ফির কেউ না হো মাহবো বে খোদা না মে মোহাম্মদ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বাক্রবুল আলমিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর ও সুযোগ যে মহান রব্বুল আলমিন পবিত্র জুমার দিন আপনাকে আমাকে অতি ভালোবেসে পছন্দ করে দয়া করে মায়া করে পবিত্র জুমার নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সকল কাজ থেকে ঝামেলা থেকে ফারিক করে আল্লাহ তাল আপনাকে আমাকে পবিত্র ঘর মসজিদে আসার বসার তাউফিক দান করলেন সে মহান মনিব সৃষ্টির স্রষ্টা দয়ামায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে অন্তর অন্তস্থল থেকে কালিমত শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আলোচনা চলতেছিল নামাজ সম্পর্কে মুত্তাকিনদের জন্য কোরআন হলো হেদায়ত মুত্তাকিন কারা মুত্তাকিনদের ছয়টা গুণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার কালামের শুরুতেই সুরায় বাকারার প্রথম দিক থেকে আলোচনা করেন যে মুত্তাকিন হলো তারা তাদের যাদের মধ্যে ছয়টা গুণ পাওয়া যাবে ছয় গুণের এক নম্বর গুণের নাম হলো ইমান দুই নম্বর গুণের নাম হলো নামাজ কায়েম করা নামাজ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা আমরা শুনেছি নামাজ কিভাবে পড়তে হবে কিভাবে কায়েম করতে হবে তো মূল কথা হলো নামাজ সারা জান্নাতে যাওয়া যাবে না নামাজ হলো জান্নাতের চাবি তো চাবি না থাকলে জান্নাতে ঢোকা সম্ভব নয় গ্রাম থেকে তিন বন্ধু আসতেন ঢাকা শহরে ঢাকা শহরে কাজ করতে এসেছেন তিন বন্ধু 
কোথায় থাকবে থাকার কোনো ব্যবস্থা নাই তিন বন্ধু ঢাকা শহর ঘুরতেছেন কোথাও কোনো বাসা ভাড়া পাচ্ছে না অনেক ঘোরাফেরার পরে এক জায়গায় খুঁজে পেলেন একশো বিশ তালা এক বিল্ডিং বলবেন হুজুর ঢাকা শহরে তো একশো বিশ তালা বিল্ডিং নাই আসলে নাই এক্সাম্পল উদাহরণ হিসাবে বলছি একশো বিশ তালা বিল্ডিং পাওয়ার পরে পুরো একশো তো বিশ তালা বিল্ডিং এর মধ্যে একটা ফ্ল্যাট মাত্র খালি বাকি সব ফ্ল্যাট গুলো বুকিং বাড়া হয়ে গেছে তাও হলো নিরানব্বই নাম্বার তালা নিরানব্বই নাম্বার তালা হলো খালি বাকি সব ফ্ল্যাট গুলো ভাড়া হয়ে গেছে বুকিং হয়ে গেছে তিন বন্ধু চিন্তা করতেছে এক বন্ধু বলতেছে যেহেতু কোথাও কোনো থাকার ব্যবস্থা পাইলাম ওই না তো কষ্ট হলেও আমরা নিরানব্বই নাম্বার তালাটা ভাড়া নেই ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে আমরা অবস্থান করি তিনে বন্ধুর পরামর্শ ক্রমে একশত বিশ তালা বিল্ডিং এর নিরানব্বই নাম্বার ফ্ল্যাটটা তারা ভাড়া নিলেন কথা বতা বলে ক্লিয়ার করে ভাড়া নিলেন সেখানে থাকবেন রাত্রি হয়ে যাওয়ার পরে বিল্ডিং এর নিচ তলায় গেলেন নিরানব্বই তা নাম্বার ফ্ল্যাটে ওঠার জন্য ওখানে অবস্থান করবেন ভাড়া ওকে সেখানে যাওয়ার পরে দারোয়ানকে বললেন ওঠার ব্যবস্থা করেন লিফট চালু দেন দারোয়ান সাহেব বলেন ইলেকট্রনিক সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ নাই লিফট চলে না এবং কখন আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নাই তিন বন্ধু চিন্তায় পড়ে গেলেন এখানে বসে যদি সময় কাটাই তো আমাদের তো গন্তব্য স্থানে যাওয়া সম্ভব নয় তো চলো আমরা হেঁটে উঠি আমরা নিরানব্বই নাম্বার তালায় হাঁটতে হাঁটতে উঠি দুই বন্ধু বলতেছে কি বলো তুমি এত বিশাল তালা এক তালা নয় দুই তালা নয় এক তালা দুই তালা পাঁচ তালা উঠলি তো কোমর মাজা ব্যথা হয়ে যায় মাথা ঘোরানি শুরু হয়ে যায় নিরানব্বই নাম্বার তালায় হেঁটে উঠবুক এত বড় সাহস তোমার সম্ভব না অবশেষে তিন বন্ধু পরামর্শ করলেন তো আমরা এক কাজ করি তিন বন্ধু তিনটা গল্প বলতে শুরু করি তিনজন তিনটা গল্প বলবো গল্প বলতে বলতে আমরা তালে তালে উঠে পড়বো নিরানব্বই নাম্বার ফ্ল্যাট বাকি দুই বন্ধু বললো কথা খারাপ না যদি গল্প বলা শুরু হয় গল্প বলতে বলতে তালে তালে উঠে যাব আমাদের আর কষ্ট তেমন একটা হবে না ঠিক আছে ওঠা শুরু করলেন এক বন্ধু গল্প বলা শুরু করলেন তার জীবনের উপন্যাস বলা শুরু করলেন বলতে 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 ওই বন্ধুর গল্প বলা শেষ উপরে উঠে দেখেন পঞ্চাশ নাম্বার তালায় উঠে গেছে গল্পটা একটু লাম্বা হয়ে গেছে পঞ্চাশ তালায় উঠে গেছে তো চিন্তার কোনো কারণ নাই আমরা তো বেশিরভাগ তালায় উঠে ফেলছি এক গল্পে এখনো দুই গল্প রয়েছে তালা আছে মাত্র আটচল্লিশ তালা কোন পঞ্চাশ তালা আর আমরা তো পঞ্চাশ তালা উঠেই পড়েছি দ্বিতীয় বন্ধু তুমি গল্প শুরু করো দ্বিতীয় বন্ধু গল্প শুরু করলেন দ্বিতীয় বন্ধু গল্প করতে করতে একেবারে আরো চল্লিশ তালা পের হয়ে গেলেন চল্লিশ তালা পার হওয়ার পরে লেখা দেখে নব্বই নাম্বার ফ্ল্যাট নব্বই নাম্বার ফ্ল্যাট ওঠার পরে এখন তিন নাম্বার বন্ধুকে বলতেছে হে ভাই আমরা দুইজন দুইটা গল্প শেষ করে নব্বই নাম্বার ফ্ল্যাটে উঠে পড়লাম এবার তোমার সিরিয়াল তুমি তোমার গল্প শুরু করে দাও মাত্র নয়টা ফ্ল্যাট বাকি আছে নয়টা তালা বাকি আছে এবার তিন নাম্বার বন্ধু গল্প বলা শুরু করবেন তিন নাম্বার বন্ধু পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে দেখে রে ভাই তোমরা দুইজন তো ভালোই গল্প বলেছ প্রায় আমরা নব্বই নাম্বার ফ্ল্যাটে উঠে পড়েছি মাত্র নয় তালা বাকি এখন আমার গল্পের সিরিয়াল আমার গল্প আর কি বলবো চাবি আনতে আমাদের মনে নাই কি আনতে মনে নাই আমার গল্প এটাই আমার চাবি আনতে মনে নাই নব্বই তালায় ওঠার পরে তিন নাম্বার বন্ধু বলতেছে আমার চাবি আনতে মনে নাই এখন কি করবে 
লিফট নাই যে আবার দিতে ওবার চাবি আনার জন্য নিস্তলায় যাবে এখন বাকি দুই বন্ধু বলতেছে তিন বন্ধু একসাথে বলতেছে এখন যদি জোতা দিয়ে কপালের মধ্যে হাজার বার আঘাত করতে থাকি এই দুঃখ আর জীবনে শেষ হবে না এখন করছিন কালেও আর সম্ভব নয় আবার নিস্তালায় গিয়ে নতুন করে চাবি নিয়ে আবার উপরে হেঁটে উঠব আমাদের পাত্তাও পাওয়া যাবে না খবরও পাওয়া যাবে না নিচে যাইতে না যাইতেই আমরা শেষ হয়ে যাব চাবি এনে আবার নিরানব্বই নম্বর ফেলাটা ওটা সম্ভব নয় এটা তো সাধারণ অসম্ভব যেই মমিন বান্দা বান্দি জান্নাত নামক দরওয়া যায় তালা লাগানো এই তালার চাবি হলো নামাজ যে বান্দা বান্দি নামাজ নিয়ে পরপারের পারি জমাবেন তখন সেখানে বসে যদি হাত দিয়ে বলেন চাবি আনতে মনে নাই তখন যত কপাল থাবড়াবেন করছিন কালেও আর চাবি নিয়ে দুনিয়া থেকে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় আর সম্ভব না এজন্য নামাজ হলো জান্নাতের চাবি চাবি আছে তো জান্নাত আছে চাবি নাই তো জান্নাত নাই সহজ হিসাব আপনি যে ইহন না কেন পীর হতে পারেন এমপি হতে পারেন মন্ত্রী হতে পারেন দেশের বাদশাহ হতে পারেন রাজা হতে পারেন আপনার যদি নামাজ নামক চাবি না থাকে আপনি ওই জান্নাতের দরওয়াজায় গিয়ে হ্যাং হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন জান্নাতের ভিতরে ঢোকা আপনার জন্য সম্ভব হবে না কারণ চাবি তো নাই মুসলমান ইমানদার আল্লাহর গোলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মুত্তাকিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে ছয়টা গুণের আলামত দিন দুই নাম্বার আলামত বলেন নামাজ কায়েম করা তিন নাম্বার আলামতের কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আলোচনা করেন হেরে আল্লাহর গোলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মুত্তাকিনদের গুণ ছয়টা গুণের তিন নাম্বার গুণ আলোচনা করেন মুত্তাকিন হলো তারা যারা খরচ করে ব্যয় করে যারা দান করে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তারা হলো মুত্তাকিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরায় বাকারার দুই শত পনেরো নম্বর আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করেন হে পয়গম্বর আপনার উম্মতের আপনার কাছে প্রশ্ন করবে কি প্রশ্ন করবেন হে পয়গম্বর আপনার কাছে উম্মতেরা জানতে চাবে আমরা কি খরচ করব কি ব্যয় করব আল্লাহ আলমিন তো খরচ করার কথা বলেছেন ব্যয় করার কথা বলেছেন ও পয়গম্বর আমরা কি খরচ করব কি ব্যয় করব বলে দেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও হাবিবামার जानते चेस तुम्हरा जाय कर जा खरच कर प्रथम स्थान हलो 
فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ تمرا جا کسو بیائی کرو بے خروس کرو بے ای خروس کرار پرثوم استان حل تما دیر ما بابا پرثوم استان کی ما بابا رکھتر تمرا خروس کرو بے بیائی کرو بے ایکھن تو ایک سری نی لوگا سے دانر کتا سن لے پڑے خروجر کتا سن لے پڑے جو دی بولا ہے دان کرن اللہ رستہ بیائی کرن کسو کسو لوگا چھے دانر کتا سن لے تا دیر چہرا مولین ہوئے جائے اور تو سر شمپاد آچھے टाका से अल्लाह रस्ते दवार में तो अशंकु संपत्ति तार का से विद्यमान मौजूद रहे सिन किंतु दानेर कथा सुन ले खरोजर कथा सुन ले तार मध्य जलजल सिस्टी होए जाए कंपन सिस्टी होए चेहरा मोलिन होए जाए अल्लाह रस्ते मुझे खरोस करती चाहे ना शॉप सुध जमाए रख दे मन होए जनु तिने शॉप ने कबूरे जावे खरोस क يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هي إيمان دارا توما دير كامي أمون أكتر بفسر كثا بولي دي بونا كي अल्लाह ताला व्यवसर को था बोलते से ईमानदार दिल के अमुन एक टा व्यवसर को था तो मदिर के बोल बो अमरा बोल भान ला बोलें व्यवसर को था बोल बे न कनो बोलें अल्लाह ताला बोलें जी व्यवसर तो मदिर के जंत्रों ना दायोग आजाद थे के जहान ना मेर कोठीन सस्ती थे के अल्लाह ताला हैफाजत करो बे अमुन एक اللہ پاک رب العالمین بولین تو امینون باللہ و رسولہ و تو جاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم ہے ایمان در دال جی بیب شاکر لی اللہ پاک رب العالمین तो मधेरे के जहाँ ना मेरे जंत्रों ना दायों कोठी ना आजाद थे के है पाजुत करो बीन शेब शटा होलो तो हमरा प्रथमो तो अल्लाह एवं तर रसूल रूपरी ईमान आनायन करर पार तो हमरा तो मधेरे जान एवं माल अल्लाह रस्ता एक होरस करते था को तो हमरा तो मधेरे जान माल अल्लाह रस्ता बैय करो जहादेर मौजदाने बैय क तो जान माल संपद बै कर कथा बोले आपनार दस टाइम दें आपनार दस लक्ष आजार दें कितब मध्य पावा जाए जे व्यक्ति दस लक्ष मात्र दस हजार दान कर आर जे व्यक्ति दोष हजार थे के मात्रों दोष तका दान करें चेन वही दोष तका वाला जे सवाब अल्लाह ताला रक्षा से पावे वही दोष लक्खों वाला दोष हजार दिए जे सवाब पावे वही दोष आजार वाला दोष तका दिए समान सवाब अल्लाह ताला रक्षा से पे जावे सुबहान बोले क्या नो शे तो दस लक्ष थे के दस हजार दिए से दस हजार थे के दस टका दिए से समान सब पावे क्या नो बोले शे तो ताऊफी कोनु जे इदान करे छे ताऊफी कोनु जे अल्लाह रस्ते खरोस करे छे ए जन नो ये समान सवाब अल्लाह रनो भी विश्व नो भी पाये गंबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुद्धेर में दाने जावे न साबाए क्रम दर थे के जान माल कुर्बानी करा र जन्नू आदेश कर लेन ओ साबाए के राब तुम्हारे रे जार जा से तुमरा तोफिक उन्हों जे अल्लाह रस्ते जमा करो बड़ो बड़ो साहबीरा सब चे धनी सिलेन उस्मान गोली रदी अल्लाहु ताला अन्हु तीन तर संपोत थे के और धेक संपोते ने अल्लाह रनो बिरे सम्ने हजीर कर लेन बिशाल संपोतेर पहार उस्मान रदी अल्लाहु ताला अन्हु जर नामेरे शशे गोनी मनी धोनी उस्मान गोनी रदी अल्लाहु ताला अन्हु संपोतेर और धेक इने बिशाल संपोतेर पहार अल्लाह रनो बिरे सम्ने हजीर कर लेन किंतु पक्कन तुरे अबू बकर रदी अल्लाहु ताला अन्हु 
তেমন সম্পদের মালিক নাই সম্পদ বেশি একটা নাই হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি অল্প কিছু সম্পদ এমন কি ঘর থেকে ঘরের বাটি যা আছে ছোট ছোট জিনিসপত্র গুলো প্যাকেট করে পটলা করে আল্লাহর নবীর সামনে হাজির করে দিলেন আল্লাহর নবী ওসমান গরে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিশাল সম্পদের পাহাড় দেখে খুশি হয়ে গেলেন হযরত আবু বকরের অল্প সম্পদ ডাক দিয়া বলে হে আবু বকর কি ব্যাপার তুমি ঘর থেকে ছোট ছোট বাটি গুলো নিয়ে এসেছো ছোট ছোট কাপড় গুলো সব তুমি আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রাস্তায় আমি বিশ্ব নবীর দরবারে উপস্থিত করে দিয়ে চোহেব আবু বকর কি ব্যাপার তুমি ঘরের জন্য তোমার সেলিমের জন্য কি রেখে এসেছো হে আবু বকর তুমি ঘরের জন্য কি কিছু রেখে আসো নাই আবু বকর সুন্দর ভাবে জবাব দিয়া বলেন হে পয়গম্ব আমি আমার ঘরে যা আসলো তৌফিক অনুযায়ী নয় আমার সমস্ত সম্পদ গুলো আপনি রসুলের দরবারে আমি এনে উপস্থিত করে দিলাম হে আবু বকর তুমি ঘরের জন্য কি রেখে এসেছো ও পয়গম্ব আমি ঘরের জন্য কোন জিনিসপত্র রেখে আসতে পারি নাই তবে পয়গম্বর আল্লাহ এবং তার রসুলকে আমার ঘরের মধ্যে রেখে এসেছি সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ এবং তার রসুলকে আমি ঘরে রেখে আসছি কিচ্ছু রেখে আসি নাই তাবু বাকর অল্প সম্পদ কিন্তু সব নিয়ে আস ওসমান গনির বিশাল সম্পদের পাহাড় অর্ধেক নিয়ে আসছেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন হে সাহাবাই কেরাম এই ওসমান তার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এসেছেন আর আবু বকর তার সব নিয়ে আসছেন যদিও অল্প কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে আবু বকর আর ওসমান তৌফিক অনুযায়ী যেহেতু দিলের কোরবানি সম্পদ ব্যয় করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে সম্পদ বেশি হলেও বেশির দাম নাই আল্লাহ তালার কাছে হলে তৌফিকের বড় দাম মনের কোরবানি বড় দাম যে ব্যক্তি দিল থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছেন ওই ব্যক্তির দান আর ছোট ব্যক্তির দান আল্লাহ তালার কাছে সমান হয়ে সবের পাহাড় হয়ে আল্লাহ তালার কাছে জমা হয়ে যায় সুবাহান আজকে আমরা দানের কথা শুনলে খারাপ লাগে সবাই না এখানে এলাকারও সবাই না কারণ বলবেন আমাদেরকে বলেন কেন আলহামদুলিল্লাহ আমি গর্বের সাথে বলতে পারি আমি এই এলাকায় যতদিন আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ যেই বিষয়গুলো যেই কোন জিনিস আমি যখন চেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এই এলাকার মানুষ রানা দিয়ার মানুষগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যুবক মুরব্বী সহ তারা একসাথে সমস্ত চাওয়া এলাকার জন্য মসজিদ ভিত্তিক আলহামদুলিল্লাহ পূরণ করেছেন এই এলাকার মানুষ তারা দান করতে পারলে খুশি আলহামদুলিল্লাহ বলেন অনেক জায়গায় গেলে আমরা দেখি চাইলে আল্লাহ রাস্তায় চাইলে নারাজ হয় বলে আমার তো নাই আমার তো কম আছে যাদের বেশি আছে তাদের কাছে চান আরে ভাই আপনার কম আছে কম দেন আপনার দশ টাকা আছে এক টাকা দেন তার দশ হাজার আছে সে দশ টাকা দিবে অসুবিধা কি কিন্তু দান তো করতে হবে খরচ তো করতে হবে এই দানের প্রথম স্থান কোনটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামি নিজেই বলেন সোরায় বাকারার দুইশো পনেরো নম্বর আয়াত ও পয়গম্বর আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে কি আমরা ব্যয় করব কোথায় আমরা ব্যয় করব আপনি বলে দেন তোমরা যা কিছু খরচ করবে যা কিছু ব্যয় করবে ব্যয় করার প্রথম স্থান হলো তোমাদের মা বাবা তোমাদের কি ভাই মা বাবা আজকে তো মা বাবাকে আমরা দান করি না মা বাবার ক্ষেত্রে আমরা ব্যয় করি না অনলাইন পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন সময় নিউজ পাওয়া যায় আজকে বৃদ্ধ মা বাবাকে সন্তান কলিজা টুকরা সন্তান বৃদ্ধ মা বাবাকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে রেখে আসে যেই মা যেই বাবা কষ্ট করে করে সন্তানকে বড় করিয়েছেন 
जेमा बाबा सन्तान के कष्ट लालन पालन कर आज के सन्तान बड़े ओ बृद्ध माँ बाबा के लिए बृद्धाश्रम रेखे आसे बृद्धाश्रम फेले आसे जन्मदाता जन्मदाता पिता घर मध्य खावर मत तौफिक है ना মা যদি সন্তানকে বলে হে সন্তান ঢাকা থেকে আসতে আমার জন্য কালো আঙ্গুর নিয়ে আসো সন্তান এক ধমক দিয়ে বলে টাকা নাই কিন্তু দেখা যায় এই সন্তান বন্ধুর বাড়িতে গেলে শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার সময় ভালো ভালো ফল যত ধরনের নতুন নিউ ফল আছে সমস্ত ফলের পটলা গুলো নিয়ে শ্বশুর শাশুড়ির সামনে নিয়ে দেয় রে আল্লাহর গলা কিন্তু উচিত ছিল তোমার জন্মদাতা মাতা পিতার সামনে আগে ভালো কাপড়টা দেওয়া এক শ্রেণীর যারা মেয়ের বাবা আছেন সন্ত ছেলে নাই রাগ করেন না এখানে আমি বলবো মা বাবাকে আগে দেন তার মানে যে শ্বশুর শাশুড়িকে দিবে না এমন না শ্বশুর শাশুড়িকে তো দিবেই কিন্তু আগে মা বাবাকে দিবে এখানে আল্লাহ তালা বলেছেন সর্বপ্রথম তোমার মা বাবার ক্ষেত্রে তুমি ব্যয় করো আমি নিষেধ করব না যে শ্বশুর শাশুড়িকে দিবেন না অবশ্যই দিবেন কেন দিবেন না কিন্তু আগে দিতে হবে মা বাবাকে আমরা রাস্তার মধ্যে চলাফেরা করি প্রত্যেকটা গাড়ির পিছনে লেখা দেখি আমরা কি লেখা দেখি শ্বশুর শাশুড়ির দোয়া কথা বলেন মা বাবার দোয়া না শ্বশুর শাশুড়ির দোয়া আই হাই প্রত্যেকটা গাড়ির পিছনে লেখা থাকে মা বাবার দোয়া হে যুব গাড়ির পিছনে দোকানের সামনে হাঁটতে চলতে সব সময় তুমি স্লোগান দাও মা বাবার দোয়া কিন্তু তুমি ভালো খাবারটা তো নিয়ে দিলা শ্বশুর শাশুড়ির কাছে তুমি ভালো ভালো খাবারটা নিয়ে যাও তোমার মুর্শিদ কেবলার কাছে তুমি তোমার ওস্তাদের কাছে তাহলে তুমি ওই নামটা কেটে এখন লিখে দাও শ্বশুর শাশুড়ির দোয়া ওস্তাদের দোয়া পীর মাসায়েখের দোয়া তাহলে ওখানে লেখলা একটা কাজ করো আর একটা বাটপারি ধোকাবাজি ছাড়া আর অন্য কিছু নয় এরে আল্লাহর গোলা মা বাবার দোয়া তার মানে মা বাবার দোয়া যদি নিতে হয় মা বাবাকে কষ্ট দিয়া কখনো মা বাবার দোয়া নেওয়া যাবে না বিভিন্ন সময় খবর আসে হুজুর সন্তান কথা শুনে না সন্তান বিবাহের আগে খুব ভালো ছিল ও হুজুর আমি মা ছাড়া কিছুই সন্তান বুঝত না বাবা ছাড়া সন্তান কিছুই বুঝত না সন্তান বিবাহ সাদি করার পরে এখন মা বলে আর ডাক দেয় না সন্তান বাড়িতেও আসে না টাকা পয়সা কি করে তাও হুজুর জানি না অনেক সময় বিচার আছে হুজুর একটু দোয়া করেন সন্তানের জন্য সন্তান তো কথা শোনে না এরে যুবক আল্লাহর গোলাম আজকে নিজে বিবাহ সাদি করে স্ত্রীকে নিয়ে ভালো রুমের মধ্যে টাইফ ওয়ালা রুমের মধ্যে আরাম করে ঘুমাও পাশের ঘরের মধ্যে বৃদ্ধ মা বৃদ্ধ মা বৃদ্ধ বাবা বুড়া মানুষ মা বাবা পাশের ঘরের মধ্যে কষ্ট করে করে ভালো একটা গায়ের মধ্যে ল্যাপ নাই কম্বল নাই শীতের মধ্যে শীত কাটাচ্ছে ঔষধ খাবে টাকা নাই ঔষধ নাই কিন্তু আমি গোপন ভাবে ভালো ভালো খাবার একই বাড়ির মধ্যে একই ঘরের মধ্যে পাশের রুমে আমার স্ত্রীকে নিয়ে খাচ্ছি এরকম ঘটনা একটার দুইটা নয় অসংখ্য অগণিত ঘটনা আমাদের কাছে নিয়ে যাসে হুজুর সন্তানকে এত কষ্ট করে লালন পালন করাইলাম সন্তানকে এত কষ্ট করে বড় করাইলাম আজকে সেই সন্তান বিবাহ সাজি করার পরে তার স্ত্রী নিয়ে ভালো খাবার খায় আজকে সেই সন্তান ভালো ভালো খাবার ভালো ভালো আনন্দ প্রতি ভালো ভালো পোশাক স্ত্রীকে নিয়ে পরে শ্বশুর বাড়িতে যায় শাশুড়িকে নিয়ে দেয় ও হুজুর আজকে আমি বৃদ্ধা মা 
আমি বৃদ্ধ বাবা একটা ঔষধ ট্যাবলেট খাওয়ার মতো টাকা আমার কাছে নাই বাবার কাছে চাইলে পর বাবা সন্তানের কাছে চাইলে সন্তান ধমক দেয় নাই দিতে পারবো না দেখো না এই সমস্যা সেই সমস্যা কিন্তু আল্লাহ পাকুল আলমিন বলেন হে গোলাম তুমি যা কিছু খরচ করো বা যা কিছু ব্যয় করো বা তুমি যা কিছু ব্যয় করো বা যা কিছু খরচ করো বা সবার আগে তুমি মাতা পিতার মা বাবার পিছনে খরচ করো মা বাবার পিছনে তুমি খরচ করো না কিন্তু আমরা এটা করি না লক্ষ লক্ষ টাকা এদিক সেদিক ওরা দেয় বন্ধু বান্ধবীর পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করি কিন্তু মা বাবা পাঁচশো টাকা চাইলে এক হাজার টাকা চাইলে আমরা ধমক দিয়ে দেই এরে গলাম সাবধান এই সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ সম্পদের সঠিক ব্যয় করতেও বলেছেন কিন্তু আল্লাহ সর্বশেষ ইসলামিক ভিডিও সবার আগে পেতে আলহাদি মিডিয়া সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করুন ধন্যবাদ